スコラ坂本龍一音楽の学校1960年代半ばイギリスの若者たちはギターリフを発明しロックを生み出しました今回は日本の若者たちがどのようにして日本語のロックを作り上げていったのかを学びます、えー、もうロックの時代に入ってくるとですね日本語でも自分たちのオリジナルを作ろうという人たちも、まあ、出てくるわけですでその中で今聴いてほしいのがまずジャックスねこれ68年なんでヤードバーズが65年なんでたった3年しか違わないんですよねまあこれがヤードバーズっぽいわけではないんだけどもそのロックの影響っていうところで聞いてみましょう。そう聞いてどう<笑>歌が演歌っぽかったっていうか,なんかあんまメロディアスじゃないですこんなずっと単調でいわゆるスイング感とかは全くないよねドテーっとしてるしであのドラムもこうロールが多くて変なところにバーンとアクセント来たりとか<笑>あのサイドのギターの人もグジャーンみたいな音が。出てくるかなりユニークなね、まあ、ユニークなバンドですよね当時はアングラっていう言葉があって、ね、<笑>アンダーグラウンドっていう言葉なんですけどアングラっぽい当時ねレコーデーさんであの他のレコード探してるこれかかったことがあってね、うん、ちょっと一瞬凍りましたよ私固まってしまう<笑><笑>でねその2年後にね今度はハッピーエンドというねあのバンドがあって「えー、春よ来い」っていう曲をやってるんですけどちょうど1970年バッキングはさておきとして、うん、やっぱなんか歌詞がどうなんか日本語の気持ち悪い感じとなんかリフのしびれる感じがすごい、うん、面白いなあなんか日本語のなんかこうぬるいって言った気持ち悪いって言った<笑>気持ち悪い世界とそれと対比するように音楽は結構ガチッと作られてるっていうかリフもあるしビートもすごくあの細かく刻んでいて、えー、かなりこうアレンジ力っていうのかなが増してますよねはるかにねでその3年後に今度1973年にキャロルというバンドがですねこういう曲をやってます「君はファンキーモンキーベイベーおどけてるよだけど恋しい」日本語との関係でいくと「君はファンキーモンキーベイビー」だからその英語と日本語はもう合体しちゃってですねでしかもそのリズムとかメロディー的にはかなりこうロックっぽいノリでいっていて一つ前のハッピーエンドの場合はその日本語が気持ち悪いって言ったけどこうヌタッとした日本語独特の世界に対比的にあの後ろがついてたけどこれはもう言葉のリズムとか。言葉の選び方自体がものすごくロックになってる
ちょっと意表をつかれる感じで出てきましたよね,ね,ねびっくりしましたよこれはいきなり完成形でボンって出てきたそうかそうかすごいものすごい才能ですこれねでいよいよみんなも知っているかな RC サクセションというあの今の清志郎さんたちがやっていたバンドなんですけども、えーまあ、たくさんいい曲はあるんだけどどれ雨上がりに行きますかね清志郎さんはもともとはフォ,ークフォークグループというかなという感じから始まっている人でただそのバックのバンドは s i x t o n e のようなこうすごく、えー、白人のロックに近いようなアレンジになってるというところだけの歌詞もさっきのなんていうかキャロルの時のようなこうリズムに乗せていくっていうよりは。もう少しこうあれですね普通に日本語のような感じでこう起伏が決してビートと合ってなくてもこうロックンロールとして成り立つっていうような発見があったような感じそうですねそういうだからあのロックの影響を受けて、えー、日本でまあ当たる違うものがこう開花するっていうかなあの遺伝子を受けてですね違う花が咲くという感じがありますよね。というテーマで坂本さんが自作曲から取り上げたのが YMO のビハインドザマスクです。あのですね、まあビハインドザマスクという曲をあれはね、なんかテレビの CM 用に作った曲なんです。最初？ね、あ、そう。ね、<笑>で、原曲っていうのは全然ロックっぽくないんですよ。まあ割とのんびりしたね。えー、なんていうのかなこう<笑>えっとね YMO で最初に、えー、っとニューヨークかなで演奏しに行った時もその聴衆がこれには何か特別なそのロックを感じるっていうふうに言われた覚えがあるんですよ。な,なんでだとこうなんででしょうね YMO の編曲ではそれほどな感じのうん YMO バージョン今ありますあります,聞いてみますか改めて聞くともしかしてはいまあテクノポップって割と速いもっと速いテンポの方が多いでしょう,、うんうね、割と落ち着いた感じだからかもしれないね、うん、ただこのバージョンには今回ずっとこう言って問題にしてきたスイング感っていうのかなはないですよね、うんうんうん、本当にこうカチッとまあテクノポップって言ってたぐらいですからカッチリしてるとだけど何がロックなのかなって僕ずっとそれを考えていて一つはこのリフに秘密があるんですよ、うんうん、あのこれギターですこれって弾きやすくないですか,か平行移動してあ、ま、弾きやすいですねいわゆるあの
あれですよねロックのよくリフにあるフーとかフーとかストーンズがよく使うそうですねそれギターっぽいフレーズなんですよ、はいはいはいはい、僕はギター弾けないのに、うんギターで弾きやすいだろうなと思ってでこれはキース・リーチャーの方がよくやるんですよこの変化は「ビハインド・ザ・マスク」のリフをギターに置き換えてみましょう押さえる場所をわずかに足したり弾いたりすることで演奏ができます坂本さんが参考にしたというローリングストーンズのキース・リチャーズのリフを聞いてみましょう。同じような指の動きになっています。それでもう一つギターの特徴は平行移動ですね。同じ形を平行移動していけばギターの人は。簡単ですよね、はいはい、キーボードは実は難しいんですよ、はい、それはそかだからあのかロックの曲にはその平行移動の曲が多いんですよ、はいはいはいはい、ねだからそれもわざとそのロック的なイディオンを実は最初から取り入れてキーボードで作ってたわけ、うんうんうん、さらに弦を押さえる指の形をそのまま平行に移動させるとリフが弾けるようになっていますそれとジャッジャッジャッジャッジャッと三拍目で終わるそこで吸収が入るじゃないですか。そうするとどうしてもダンダンダンダンガンジャッジャッジャンダンダンダンダンそこでもなんていうのかな緩急緩急みたいなのがアップダウンアップダウンが生まれてくるじゃないですか。だからそのリフのリズムにも元々その内包されてるて運動が含まれてるのかなっていう。次にリフのリズムに注目しましょう。吸収によって。印象的なフレーズになっています。この休止もロックのギターリフによく用いられます。こういうのがあるよって言って、まあ、YMO でレコーディングしようということになって、うんまあ、曲らしくなったんですねでその時はあの歌詞がついてあの、まあ、歌詞はもうなかったサビの歌詞だけあったんだここだけついたんだ<咳>、ね、そしたらそれがそのマイケル・ジャクソンの事務所からいきなり連絡が来て、えー、カバーしたいと。でスリラーに入れたいっていうまあ後で思えばスリラーがあったんですね,そうそうそうねマイケル・ジャクソンによるカバーはアルバム「スリラー」には収録されませんでしたが2010年正式に発表されましたさらに「ヤードバーズ」「クリーム」などイギリスを代表するロックバンドに在籍したギタリストエリック・クラプトンもカバーしていますちゃんとその今のサビのとこのベースラインももともとの CM の原曲通りだね、うん、あちゃんと動いてましたねこうでこれ自体がもともと実はそのよくあるようにと。みたいな、はいはい、いわゆる R&B の、うん、あの恩恵なんですよ。もともとが、うん、なので、まあその坂本が作ったとかっていうことは、もしかしたらねクラフトは知らないかもしれないけども、うん、その。とても馴染みのある音恵が出てくるわけですね。あそこね。それでこれ F なんですけど、あの歌が入るとすると当然その F のブルーノートがこう入ってきますよね。これが入ってるのは次の和音なんですよ。だ
からこ,この変化に実はそのブルーズの音が入ってるんだけどですねだからそういうそのロック的に歌いやすいいろいろ分析していくとそういうことになるんですけどねこのメロディー作るのに時間がかなりかかりましたいや一瞬,一瞬ですねあそっかじゃああんまり今の説明のような理屈を考えずに、うん、20年ぐらい考えてるのね何で<笑>もっとかねなんでこれがそのロックっぽいと思われるんだろうっていうというとこで皆さんにやっていただきましょうかね<笑>ワークショップ今回は生徒たちがビハインドザマスクの演奏に挑戦します原曲のどの部分にロック的な要素を見つけ自分なりのロックを生み出すのでしょうかじゃあまた式寄りから行こうかな今度は。いやあちょっとよくここまででもなんていうのかな自分たちのものに改造しちゃうっていうかすごいねその構成もいろいろ考えてねねえどうですか教授が言ってたあのリフがギターに置き換えられてるとかすごくやっぱ感じましたね聞いててねいや感心しました本当にじゃあ,あのクレーマンクレーマンのバージョンを聴いてみましょう来るかっていう感じですよね、うん、表紙がすごかったですね
もう拍子がね<笑>入れ替わるんですよね、うん、あとベースでやるかの、うん、あのフレーズをね、うん、ギターっぽいとかは思ってたけど、うん、ベースでやっちゃうっていうのは、うん、でも新鮮ですねすごい最後は熱くなって、うん、ちょっとロック魂がいやもうだいぶ、うんえー、そういうになってましたね,ね、うん、聞けましたよねいや素晴らしいです、はい、じゃあアンノンフィールのバージョンを聞きましょう音楽的にはすごい全然違う感じもしたんですけど、うんまあ、今,今まで聞いた中で一番なんかその元のになんていうのかなそうそうそうビート感近い感じはしましたね,ね多分ドラムとかのかな,、うん、なんかあ,のあとそのリフだけじゃなくていろんな印象的なパートが全部こう残ってるから、うんね、全然違うものになってるようにも聞こえるけど、まあ、リミックスみたいに聞こえるっていうかあ,、うんうねうん、あとラップになってたっていうん、これもそうそうくるかっていう感じ<笑>、うん、よかったな、うん、あとその頭ギターから出たのもあれもいいですよね、うんうん、あのなんかロックの昔の記憶がこう宿ってる感じがありますよねいややっぱりロックを感じたな、うん、<笑>歴史を感じる感じ歴史を感じるね<笑>すごいああ見えてねすごい勉強してんじゃないかな<笑><笑>よかったはい<笑>一言ずつじゃ今回のこのシリーズでね、うん、50年代60年代の音楽を中心にいろいろと話してきたんですけど、うん、この若い、えー、ミュージシャンたちの反応を見てるとね、うん、昔の音楽をほ,ほとんど知らないんですよね、うん、だからすごくねこの企画の意義が、うんああ改めて感じられたなるほどね、うんうん、まあ僕自身も若い時はあんまりその昔のことなんで、うんうん、あんまり興味なかったのかもしれないけども、うんうん、やっぱり少し年取ってくると長いつながりと変化の中で、まあ、今の自分たちの音楽があるっていうのがやっぱり気になってくるんですよね、うん、そういうことに関心が向いてくるしね、うん、北中さんはどうでしたそうです、ねあの僕らが若い頃お手本がアメリカなりイギリスなりにあってなんかそこに近づく近づきたいっていう気持ちがすごくみんな強かったと思うんですよで,す、ね、で今日の3組の演奏を聴いてるともうちょっと自由な発想で自分で音を組み立てることを楽しんでるような発想の転換みたいなものが何かあったのかなという気はしますよね。そうですねだけど、うん本当にその北中さんの感想と僕も近いんですけどもあの何かの真似をする何かに近づこうっていうもうその
欧米のモデルに近づこうというようなことが多かったと思うんですけど今日の集まってくれた3つのバンドともオリジナルのものにしようという発想がとても強くてですねまあ真似したくないっていうのかな逆に言えば自分のものにしちゃおうというのがね素晴らしいなと僕はちょっと感動してますね。これだったら日本の音楽も大丈夫かも今後も。うん